Всем снова привет! И у нас с вами долгожданный Kerbal Space Program. А, правда, я разработчиков готов убивать. Только я вчера собрался, думаю, завтра поиграю в Kerbal Space Program, запишу серию, давно не игрались. Захожу вечерком в Steam. Хлобыс версия 1.0.3. Думаю, чтоб вам было хорошо. А сейчас я смотрю так вообще 1.04. Вон, видите, у меня там 1.04.861 бит. А, с учетом того, что я переставлял винду, я снес все напрочь до этого. Поэтому Kerbal Space Program у меня голенький. Видите, вообще голенький. А более того, я решил, с учетом того, что с модами мне надоело, я решил похардкорить немножко. Ну, отчасти похардкорить. А, и поиграть без модов. Ну, практически без модов, если быть честным, да? То есть я поставил из модов на детали а, только экстеншн а, этот... 100, сток экстеншн там, короче, ну, куски вот этих вот м, станций, да? Но самое главное, почему меня, что меня зацепило, это я решил такие попробовать поиграть с модом на м, дерево технологий. И нашел, так как есть там Community Tech 3, да, то есть много всего, Community Research 3, да, всяких много разных. Недавно вывалился на Kerbal Staff такой интересный мод, как Yonge Tech 3, да, то есть технологическое дерево от Yonge. Оно мне понравилось больше, чем комьюнити. Хотя я не уверен, что оно держит кучу других модов. Да мне это пока и не надо. А, ну вот давайте Йонге карьер. Начнем играть с самого нуля в полную карьеру. Потому что там есть интересные моменты. А, выберем классику мою СУ. Значит, что я поставил из модов? Я поставил из модов э, все, что касается украшательств. Это э, тот самый Ренессанс мод обновил, вот, чтобы красивые облачка были. Поставил скатерер сюда. Так как я теперь запускаюсь в 32, ой, в 32 битных, в Direct 3D режиме, скатерер, видите, работает красиво, правда, с Distance Object там он <laughs> интересно смотрится. Ну да ладно, вот, скатерер стоит, все работает. Так, этот не надо, вот теперь смотрите. А вот этот мод, видите, запустился и говорит, выберите то дерево, технологии, с которым вы будете работать. Либо стоковое, либо вот Йонге. Great Big Sky. А здесь сразу по ним статистика. Сколько кост в науке будет, сколько нод, да, видите, сколько тайров этих нод. Видите, то есть развитие. Все, в стоковом, видите, у нас буквально 61 нода. А в Йонге их 104, то есть практически в два раза больше. При этом, если в стоковом тайр 1, 2, 3, там 21, 25, 15, то в Йонге, естественно, нод первого уровня 58, второго 33 и третьего 13. Я выбираю это. Вот, все остальное остается у меня как было. Значит, стоят моды жилье на украшательство, стоит Kerbal Alarm, MegJab стоит, стоит Windows Planner. Вот, то есть, ну, больше такого ничего как бы нет. Так, не забыть вот сюда сходить. Какие у нас задачи? Герзе Сайнтис Дата Фром Кербин. Окей. Лайм за фест Вассел. Окей, заберем. Больше не могу пока. Теперь самое интересное. Показываю дерево технологий. Смотрите. Вот оно красивое еще пока не очень родное начинаем мы в этой точке и двигаемся вверх вправо влево то есть во все стороны ну больше вправо конечно значит э -э, дерево технологическое на сайте мода и на кербал стафе есть описание нот они разбиты группами так вот выделены Одни группы на survival да то есть на выживание третий на research четвертый там на инжиниринг то есть, допустим, вот то, что бросается в глаза, видите, 1, 2, 3, это первые части самолетов, да, Mark 1, потом вторые Mark 2, потом Mark 3, потом, что интересно мне понравилось, смотрите, вы открываете сначала детали корпуса, 
а потом вы открываете детали как пита да а потом вы открываете деталь э, вот пилот да бей вот то есть мне понравилось второй момент что мне здесь понравилось в этом дереве по описанию модов то есть вот в этой картинке я там скачивал на сайте посмотрите себе а то что есть здесь обязательные ноды для изучения а есть альтернативные например вот мы видим что на engineering 101 да чтобы это не значило почему 101 ведут две ноды то есть нода от reaction control да и нода от reaction will wills так вот для того чтобы активировать и открыть engineering 101 мне достаточно по их описанию открыть одну ноду а вторая типа не обязательно то есть уже 101 будет доступен то есть в принципе ну, валом всяких таких штучек. Первые ноды стоят очень дешево. Видите, двоечку там. И они сразу есть с батарейками. А, вот, вот, кстати, по вот, вот батареи. Вот здесь вот все очень так честно сделано. Отсюда идет развитие электроники после батарей. То есть, ну, есть в этом какая-то логика заложенная. Отдельно, смотрите, у них здесь Basic Rocketry, это движки, да. А отдельно, видите, Fuel System. То есть, Fuel 1, Fuel 2, Fuel 3. Да, то есть и они еще там ведут ко всему же к fuel tech который открывает э, вот этот вот перекачку топлива видите то есть не, не все так просто и стоит она кстати 128 а ж, ж. потом здесь есть heavy rocket то есть это в основном движки открывает вот здесь general rocket тоже еще параллельные движки потом видите атомарник есть сюда гибрид пропульшн да то есть видите чтобы открыть, допустим, Reaper наш, да, мне надо разработать и гиперсоник Airflow, да, то есть э, движки, которые работают, ну, грубо говоря, турбореактивные, да, и отдельно ракетные, это позволит нам развиваться. Соответственно, research, развитие, ну, такое, эволюционные щиты. Э, давайте попробуем поиграть в это во все. Э, я думаю, будет интересно. Я, наконец-то, отважился на то, чтобы есть пару деталей а вот что самое главное а вы начинаете забыл сказать самое главное. вы начинаете с того что у вас нету э, пилотируемых миссий то есть все как было в жизни то есть вы начинаете с беспилотных запусков то есть вообще у нас здесь понты что есть solid booster какой-то прицепим тут вообще ни черта нету о финс и смолку давайте сделаем аэродинамику сюда сейчас какой-нибудь добавим Здесь вот так вот. Три. Что у нас тут есть? О, и термометр есть. Круто, можно уже мерить. Уже можем мериться. Давайте два термометра повесим сюда. И больше у нас, в принципе, ничего нет. Видите, получили такую болванку, которую надо куда-то запустить. Куда фиг поймешь, потому что она нифига не управляемая. Ну, давай. А, в чем кайф того, что я поставил, э, и в чем кайф вот игры без большого количества модов? Вы себе не представляете, насколько плавно и стабильно работает КСП. Ну, это просто сказочно. Смотрите, Т не работает, видите, никого нету. В общем, я ничего не могу с ним сделать, э, кроме как запустить. Единственное, что я померю сейчас температуру здесь. Сразу заберу 2,4 Science Point. А, я знаю. Я же их не передам, он же жгупнется, потому что парашютов у меня нету. Вот. И, 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 и в принципе, вот это вот все. Это наша первая миссия была. А, немножко нереалистично, но в принципе стендовые испытания ракет тоже проводились. И это было как часть процесса. Видите, 12 поинтов мы в принципе заработали тем не менее а на 12 поинтов мы можем здесь уже разгуляться как минимум рекавери достать парашют за 3 единицы и тут у нас видите 4 разных технологий 5 даже доступно ну я это открыл раз два три 4 5 а, телеметрия обязательно вот эти вещи без них никуда вот сразу открылась электрик да парты 74 reaction will толку мне от видите reaction control system никакого пока Кроме как открытие инжиниринга, да, который дает декуплеры, что очень важно нам. А здесь у нас есть э, Small Inline Reaction Wheel и кусок от Мехджеба. 
А, значит, опять же, Reaction Will бесполезен, потому что T не включается, пока у нас Unmanned под. Вот только Command под первый можно открыть за 16 поинтов, и то после открытия двух технологий. Reaction Will и, наверное, вот это Recovery. Видите, здесь две обязательные. Вот какие из них реально обязательные, какие нет, визуально непонятно. У них на схеме там пунктиром обозначено. Здесь лестница, здесь парашюты боковые не так важно, абляционный слой дням еще рано. Ну вот эта хрень, вот эти вот аэродинамик, я бы взял, а это я не возьму. Ну вот что я взял бы? То, что мне надо, я уже взял. Короче, возвращаемся сюда. И апдейтим наш кораблик новыми частями а именно вместо конуса снимаем и ставим парашют вот видите получился тупоголовый но с парашютом теперь мы сюда вешаем еще э, барометр и вешаем мистерингу можно даже два мистерингу не знаю зачем но повесим о я знаю зачем но два мы одни померяем внизу, вторые померяем наверху. Более того, ну так как мы вернемся, то в принципе можно антенну не ставить. А именно вот антенна и батарейки сделаны для того, именно чтобы вы могли передавать, стоять, передавать данные через антенну. А естественно ей надо очень много электричества, соответственно сделано сразу и батареи. То есть в принципе мне баланс нравится, то есть оно отбалансировано пока что из того, что я вижу. Так, ну Т не включается. Так, еще раз, значит здесь меряем мистери гу, сохраняем, здесь прессор меряем, термометр мы уже все намерили, что могли. Ну что, взлетаем, понеслась родная. Так, ну тут понятно будут эти трек-рекорды. Красиво, смотрите. Все, отлетались мы. Сейчас где-то в высшей точке, когда у нас скорость упадет, там до нуля. Затрекаем остальные параметры. Тут термометр сейчас пологаем. Так, еще 160 метров. Секунду. О, чуть-чуть не дотянул до границы облаков. Так, 65, 60. Ну, короче, можно здесь мериться. Так, он начинает разворачивать. Здесь прэша померили, и здесь же померяем температуру. Keep data. Должны много с собой привести. И теперь начинаем падать с той же силой, с которой мы резко взлетали. Единственное, что нам может помочь, это парашют. Но пока у нас не сильно переворачивает. Но зато скатер работает. Слушайте, не тормозо вообще так мягенько все. Только комп там немножко напрягается, я слышу. Скорость 150. Ничего себе. Сейчас парашют откроется, притормозит. И перевернет, да? Да, отлично. А, кстати, насчет апдейта 1.0.3. Значит, они перерисовали и переписали полностью модель... Э теплового поглощения и выделения. <laughs> это, это выглядит как какая-то футуристика. А, значит, добавили несколько новых частей. Я так поглядел, по-моему, это как это тепловые батареи, которые э, помогают сбрасывать с себя тепло в космосе. Вот. Ну, дойдем, посмотрим. Так. Все, рекавер, сколько мы получили? Потому что я видел, там 6 штук висит контрактов. Вы, ну, не контрактов, рекордов. О, мы получили с вами аж 32,5 science point. И, эм, давайте посмотрим, что мы получили. Мы получили 3500 высоту, 450 метров в секунду скорость, 300 метров, 150. Запустили первый. Э, собрали scientific data. Э, и все. И за счет этого мы получили аж 41. Ну, теперь идем тратить сюда. А, и вот это вот как всегда, особенно здесь. Если раньше вы, в принципе, из одной точки росли вперед, то здесь вариантов сразу гораздо больше. И очень правильный выбор между 
тем, что вам надо. Ну, давайте выберем вот это. Видите, вот Science 101 сразу открылся. И декуплеры по-любому. Вот без декуплеров мы никуда. Смотрите, я взял декуплер, да, Engineering 101. И у меня открылось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 технологий. Вот, кстати, Thermal Control, да. Вот эти вот радиаторные панели. Large и Small. А вот здесь, вот в электрике, есть еще какая-то Thermal Control System. Я не совсем понимаю, чем он отличается от вот этого. Basic Rocket я не могу взять. У меня, <coughs> простите, не хватает пока. <coughs> Solid Rocket мотор, а с целых 23 стоит Science Point. А, и добавляет только один трастер, а потом добавляет еще трастеры. То есть, в принципе, без них как бы, разгонные блоки никуда. Reaction Wheel всякие. А Manet под, то есть надо вот, наверное, reaction wheel систему, и тогда я смогу взять command под. Да, давайте command под возьмем или 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 сколько там 16 и тут давайте сразу перейдем на command поды. Это лендинг под, все больше я ничего не могу за два взять, и это сразу поменяет концептуально наш подход к постройке и к исследованию космоса значит у меня есть reaction wheel у меня есть декуплер что мега мега круто у меня есть парашют все мы в безопасности по сути теперь electrical хрень всякая Две сюда. Я вот. Мистерингу куда-то сюда. Что я хотел? Термометр я хотел. Ну давайте. Два термометра и два. Выходить мы все равно не будем, поэтому я... А, я растерпроп монитор еще поставил. Вот. Выходить не будем, у нас нет возможности по развитию space центра поэтому я пока вот так вот облепил вот такое вот будет у нас счастье так чем мы это все будем пулить вверх вот этим вот наверное сепараторы декуплеры о боковые есть отлично вешаем сюда и еще два вот так да да вот такая у нас конструкция получится если получится Реакшн uh, вил есть Ну давайте поставим вот эти штуки По краям И сюда вот это Да ну нафиг uh, Батареи Батареи мало Тут антенна не нужна я думаю Этот пока мне Мегаджеп не нужен Тут у нас все на солид бустерах Поэтому и так понятно что взлетим В принципе все Сейчас только сохранимся Это Фёстман. Фёстман. Так. Бам-бам-бам-бам-бам. Давайте вот это объединим. Да, вот так. И попробуем запуститься. Почему я выбрал uh, Command Pod сразу? Потому что можно будет делать сейчас EV репорты. Очень, прошу прощения, не EV, а Crew репорты. Вот прям отсюда можно будет сделать Антенны нет, ладно, потом. Отсюда мы всегда успеем сделать, мы отсюда всегда стартовать будем. Э -э так, Т можно включить. Солид бустеры у нас и так работают всегда. Погнали, погнали, погнали. погнали. Хорошо идет, блин, как мягко работает. Вообще КСП. Вы себе просто не представляете. Очень круто на самом деле он работает. Вот. Потому что, ну, блин, без модов лишних. Так, есть. Отщелкнули и погнал следующий. Ой-ой-ой, нас трусить начинает фишинг. Давайте потихоньку поворачиваться. Правда, я не зашел, блин, в миссион центр, не взял никакой миссии. Я чувствую, что сейчас мы 
эскейп сделаем очень даже запросто. Да, 157 километров высота. Мы не то что... Ой, а что это? Хе-хе, гляньте. Прикольно, это после скаттерера такая штука. Ну, мы эскейп сделаем по-любому. Тогда, значит, 46. Тут барометром меряем. Тут термометром меряем. Кипаем. И тут делаем мистерингу. Это на 55 километрах. А сейчас в максимальной точечке... Сколько он у нас там? 154. Ничего себе. У нас хоть ресурсов хватает. Чип дистанс 5, 750. Да, я не взял, блин, два контракта. Я на этом потерял кучу, кучу science поинтов. Но это... Я дурак. Так, 127 километров. Мы летим тупо в космосе. Тупо в космосе. Смотрите, 13 этих самых нагребли. Волд рекордов. Давай, быстрее. Чем-то не могу ускориться. Хотя высота более чем достаточно. Хотя мне ничего не развито. Ой. Так, ну вон. Апогея мы достигли. Вот теперь в апогей давайте сделаем замеры по другим данным. И сюда. Да, и теперь, пожалуйста, мне Крю Репорт. Вообще красота. А, ну, теперь... Теперь разворачиваем. А не, вот, вот так мы сейчас развернемся. И будем падать вниз. Вот. То есть мы, мы уже вот так тупали. Это где выста? Все, мы уже в атмосфере. Сейчас мы будем палить движком. Себя прикрывать. 13 евро рекордов. Да, с ума сойти. Круто. Ну, ты гореть начнешь? Начал. Ну, вот мы хитим движок, короче. Flame out. Он... Это же было. Блин. Все, все, все мои детали снесены были. А, -а, -а катастрофа. Блин. Вот что значит без абляционного слоя рванул движок. Надо было его отключить, а здесь не запускать. Все, он отстрелил. Ну, блин, хорошо, хоть жив остался. И на этом спасибо. Вот так вот неудачный полет получился. Кстати, эй, -э -э, чуть я там болтает так круто. Вот, успокоился. Не, не успокоился. А, стоп. Выключить Т. Вот, все. И теперь он не будет сопротивляться. Но зато атмосфера какая, вы посмотрите, сказочная. Просто сказочная. И такая красота, типа, космонавты возвращаются на родину. 157, да? Вот. Вот с такими радостями мы приплыли домой. Опа, крэш. Вот так. Круто. Зато перезапускаемся. Эхихи, а я говорил так стабильно, да? Я говорил стабильненько. Ну, видимо, не все стабильно. А, еще класс игры без модов загружается быстро. Очень быстро. Понятно, что у меня там моды стоят, я об этом говорил. Понятно, что патчет что-то. Так, проверяем, в каком состоянии он у меня сохранился. Валя, валя. Не смотри на меня так. Возможно, я и буду доставлять моды дальше. Не знаю. То есть, возможно, буду, как некто известный Скотт Мэнли, когда он начал по одному... Так, вот она. Ее можно забрать. То есть, в принципе, она грязнулась. Ну, у нас вылеты есть на рекавере, это часто. Было еще в прошлых версиях. Science, 28 поинтов. В принципе, и один XP еще GBD я получил. У нас и раньше, даже на пустых было такое, что при э, Recovered Vessel 
Оно вылетало. Ну, ну вот так вот. Вот, вот так вот. Естественно, да, я потерял Орбитин Кербин. Ну, давайте возьмем как один из куча тестов. Да, и одну задачу Escape траекторию, это Escape атмосферу я потерял, конечно. Ну, вот давайте посмотрим, что, что здесь получилось. То есть 100 километров дистанс, да, дистанция, высота в 70 километров, дистанция в 39, дистанция в 28, 17, 11, высота 26 с половиной, дистанция 5000 метров, высота 19 километров, скорость 1050, 750, 11 с половиной высота. 7500 высота, все. То есть, в принципе, это чисто трек рекорды, но они дали нам, смотрите, 474 тысячи денег, денег. А значит, я развиваю вот это, вот это, обязательно вот это, и, и, и 174 тысячи, а не хватает. А здесь, здесь 450. Ну, нормально. Это мне и не надо. Пока что. Да. Все, то есть я могу теперь запускать больше, тяжел, более тяжелые крафты. Вот, и размеры у них побольше. Так, ну что, идем, идем тратить. Смотрите, сколько вариантов. Видите, такие чш, все разные. И вот хрен поймешь, куда тратить. 30. Ага, на Basic Rocket мне не хватает. Вот зараза. Сепаратроны. Нафиг мне сепаратроны, если у меня есть. Боковой сепаратор. Этот мне пока хватает. Electrical Charge. Даже не знаю. Advanced RCS. Но пока я не, не на орбите и не стыкуюсь, в принципе, мне пока не надо. Это все лень. А, это 45 даже. Вот, Hit Shield по-любому надо. А то мы сейчас с вами испытали все радости. И боковые я бы парашюты забрал за 8. Ноги нам не нужны пока. Так, на 11 поинтов что у нас осталось? Аэродинамика. 16 здесь не хватает. Здесь 16. 8, 32, 23. Джет энджины всякие. Здесь все по 16. О, 11. А что это? О, поддерживающие штуки есть. Всякие адаптеры, страты. Ну, толку от них пока сейчас я мало вижу. И за 8 сайенс поинтов хитеры да давайте их возьмем то есть проблема с температурами у нас есть так 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 ну что на этом предлагаю наверное сегодня остановиться и продолжить уже в следующей серии так что будем смотреть что у нас тут есть да все у нас тут красиво на сегодня все Увидимся в следующей серии. Пока что я буду играть. Меня зацепило. Мне очень понравилось это дерево. По модам больше пока не обещаю. Но посмотрим. Все. Всем пока. С вами был Game Dragon. Не забывайте подписываться и ставить лайки.